ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തിരക്കായിരിക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ശരിക്കും നല്ല ശരിക്കും ഉള്ള പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അപ്പം നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേ ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കിലോ കേ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഇതാണ് ട്രേ ഒരു ഇത് ഇതിപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് പെട്ടി ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രൈ ആണ് ഞാനതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മളത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്ത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കപ്പ് അല്ല മറ്റേ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പല്ല അത് മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മളത് പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ഇടാം മുക്കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് ഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ട വേണം മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം ഇതായി വരുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം വിണ്ടു പോകും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാറില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനിലൈസൻസ് വേണം പിന്നെ ഇത് സിനമൻ പൗഡർ പട്ട നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ടയാണ് കറുകപ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ പട്ട ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് പട്ട എടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഒന്ന് പതുക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൗഡർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ജാതിക്കായ ജാതിക്കായാണ് അപ്പോൾ ആ ജാതിക്കായ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കല്ലുമിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് മുഴുവനൊന്നും ചേർക്കണ്ട അതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണ്ട ഭയങ്കര കുത്തായിരിക്കും ഗ്രാമ്പൂ ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല ഭയങ്കര ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ആ മസാലയുടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ പട്ട ഏലക്കായ ഇതൊക്കെ അല്ല പട്ട ഏലക്കായ അല്ല പട്ട ഈ ജാതിക്കായയുടെ ഒരു ജാതിക്കായ ഉണക്കിയത് ആ ഉണക്ക ജാതിക്കായ അത് അത് രണ്ടും പൊടിച്ചത് ഏക്കാ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണ്ട ഒരു പിഞ്ച് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓവർ ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഓവർ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് വേണ്ട ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി നല്ല പഴുത്ത ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഇതിൻ്റെ ഈ ഉൾഭാഗം ആ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാണ്ട് ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് മതി ഒരു അതും ഒരു പിഞ്ചൊക്കെ മതി ഒരു 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 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് അത്രയൊക്കെ മതി അപ്പം ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് പ്ലം കേക്കിന് നല്ല കളർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട്
ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക റമ്മിൽ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിറച്ച് നിറച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നിരിക്കണം ഇരുന്ന് പോയതാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈന്തപ്പഴം പിന്നെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി മുന്തിരി ഈ മുന്തിരി നമ്മൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മുന്തിരിയാണ് സീഡ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരു ഉണ്ടാവില്ല സീഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ മുന്തിരിയാണ് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മൂന്നും ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിളയിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയിൽ പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പല്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇത്രയും ഇത്രയും മുഴുവൻ ഇതിപ്പോൾ കുറേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ച് വറ്റ് വിളയിച്ച് നന്നായിട്ട് വിളയിച്ച് ആ പഞ്ചസാരയിലിട്ട് വിളയിച്ച് ഇട്ട് അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റമ്മിൽ ഇട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യമാണിത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അരിച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ക്യാഷിനട്ട് ബദാം അതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കട്ടിയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിലിപ്പോൾ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നീന്തപ്പഴം മുന്തിരി അത് മാത്രമാണ് ഉണക്ക മുന്തിരി അത് മാത്രം സീഡ്ലെസ് ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂന്നും സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റമ്മ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അതിന് അത് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ ഓപ്ഷനൽ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരിക്കും ആ റമ്മിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര പുകയണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശരിക്കും പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ബട്ടർ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ടിന്നിൽ മൂടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താലാണ് ശരിക്കും ഉള്ള പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ആ അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അരിച്ച് എടുക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റമ്മ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി റമ്മിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പലർക്കും അത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മുന്തിരി ജ്യൂസിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മുന്തിരി മുന്തിരി ജ്യൂസ് അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും ഇതുപോലെ ഒന്നര മാസമോ രണ്ട് മാസമോ ഒന്നും സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് ഇന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് അത് എടുക്കണം മുന്തിരി ജ്യൂസിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് നാളെ അത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൈദയുടെ മൈദയിൽ ഈ ബേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് പൊടിയരിക്കുന്ന അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്താലാണ് ഈ പൊടിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കയറി പിടിക്കുകയുള്ളൂ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടണവർക്ക് അത് ഇടാട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കാൽ അല്ല മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് കാൽ സ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇടണത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കുറച്ച് കൂടിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ അപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തീ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഉരുകി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക്
അത്രയും തന്നെ ആയിട്ടില്ല നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആവണം തീ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടേക്കാണ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയാൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം ായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തീ കുറച്ച് നല്ലോണം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതുപോലെ ആവണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തെറിക്കും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇതേ ഇപ്പം നല്ല കളറായി ക്യാമറയിൽ കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള കളറാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണ് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂട് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊട്ടും അപ്പം ഇതിപ്പം തന്നെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ മാറി കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് മുഖത്തേക്കൊക്കെ തീർക്കും മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചോ അതെ അതെ ഇപ്പം നല്ല കളറായി അപ്പം ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ കളറ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന് കിട്ടും നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് എത്രത്തോളം നല്ല നല്ലോണം ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യണോ അത്രത്തോളം നല്ല കളറിൽ നമുക്ക് പ്ലം കേക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈ അപ്പോഴേക്കും ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ചൂടോടു കൂടി ഒരിക്കലും ഇത് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാറട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ച് ശരിയാക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് മുട്ടയും ആനലൈസൻസും കൂടി ആദ്യം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ് നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്യണേലാണ് നമ്മളുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണത് നമ്മുടെ എത്ര നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്യണത് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് അത് ഹാർഡായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കേക്ക് ഹാർഡാവും അപ്പം എത്ര എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റ് 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 ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും നമ്മളുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവണത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റും ഹാർഡൊക്കെ ആവണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഇടയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളുടെ മുട്ട ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തെറിക്കും എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര മുട്ടയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിബൺ പരുവം നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിബൺ പരുവത്തിൽ കിട്ടണം ആ അതാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തണ്ട റിബൺ പോലെ വീഴുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ആവണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് പതുക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത
അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു അര കപ്പ് ഓയിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ മസാലകൾ സിനിമൻ പൗഡർ പിന്നെ ജാതിക്കായയുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓയിൽ ഞാൻ മുഴുവനും ഒഴിക്കാത്തത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബാക്കി വെച്ചത് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ പഞ്ച ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് അത്ര കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി പിന്നെ ബാക്കി തന്നെ റമ്മ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് എല്ലാം ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ജാതിക്കായ ഇത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പട്ട പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇന്നിങ്ങനെ പതുക്ക മിക്സ് ഓൺ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ പതുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മാത്രം തിരിക്കും ഒരു ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും അങ്ങനെ ഇട്ട് വീട്ടിലിട്ട് കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ മിക്സിങ് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പതുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര സിറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പതുക്കൊന്ന് ലോസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്തോരം വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റമ്മ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പം അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിക്കണുള്ളൂ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണില്ല ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും അതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കണത് ഇവിടെ മിക്സ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ ഞാനിതിലിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയിലൊന്ന് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് തൂവിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആ മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂകുക അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താണ് പോവില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇട്ടില്ല ഞാൻ വിട്ടു പോയിട്ട് ഇടാനായിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മൈദപ്പൊടി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം ഈ മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുവനും താഴെ തമ്പി പോവാണ്ടിരിക്കും എല്ലായിടവും കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം അതങ്ങനെ ഇട്ട് പോയി പക്ഷെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതായ കാരണം കുഴപ്പമില്ല 
अब हम की इधर नमल डा मिक्सिंग है नमल डा ट्रे लेके और चोड़ करना। फिर इधर ना ट्रे इधर ना ठंड आदि पे जान एक बार टेपर को बच्चे एन्ने का तड़वी बच्चे ने डबल हम की दिले की उन्हें और चोड़ का। मिक्सी इधर नेट दाना टी मिक्सी इधर नेट अपने मुक्का भागम इट्रेड मुक्का भागम मराम भाड़ो लो इन्हें नारंगी पुंडी निकल रहा था फिर तो शरीर की पुंडी बेरू अपन तो हम कर दे इधर हल्ला नेट पुंडी की ना इन्हें शरीर के आठ नारंगी नेट पुंडी बराम बैठ लापा इधर पर त्रेम भागम त्रेम मुक्का भाग Ini nama kita, nama kita oven lekik kita corakam. Apo, saya oven preheat yang kita cerita ini 200 degree le, 200 degree Celsius le. Anjir minit aja, saya preheat yang kita cerita itu, saya naik tak kekun dah kipu parni cerita ini, pa ende morphi recharge ini oven yang orang itu terkum orang ini heat tak kebiri tiasa unda orang company itu tiasa insir cerita. Apa ende oven le, adiya samai kita cerita ini awisul lah. Apapun yang saya dah nas panji kek, angan tak kek aku inda kumbu, baru pada nanti minit aja preheat, itu tu pinnya kek mix aja, itu pada nanti minit aja, saya kaya rollo. Apa yang anda kek, anda itu bake itu gitu. Apa sahaja kaya itu, ini kek, anda korsch samai udikum, orang itu iru itu iru tanjung minit aja, kita udikum ini plum kek, ayu beraya na itu. Apa nama kita justru itu nongkam, orang perasa mada pala ini dalam ana awa. Jadi, pada iru itu minit orang dah jadi iru itu jumit orang dah. Pada, kita justru nongkam. Ia punya lanjut minit. Nian preheat ia macam macam. Ini ada kain ni. Ia pada, kita itu orang orang itu nanti tap itu. Air bubble sih ceri kira ni. Ia pada, kita tap itu kuar itu. Ada lekik baca orang. Ia pada, kita orang orang itu oven preheat itu kain ni. Ia pada, kita orang orang itu ada lekik oven dulu lekik baca itu. Ia pada, kita orang orang itu baca itu. One seventy degree le. Iri bodoh minit orang ni. Ia baca apa orang itu. Ada kain ni. Ia pada, kita nongkam. Dan dari lekik, kita orang orang itu kacau orang orang itu baca. Oven ni, saya baca orang orang itu. Iri bodoh minit, ane yang baca kerana tu, apabila tu na awalnya mereka nak kuno baca. Keker ready aitin de, ni ane ini modeli korek cash ni, tapi tu udah terjun deh rana. Apa korek, samaim way gipoi, aduh, orang ini dah na aitin, apabila ni ane modeli pun dikira kerana tu. Saya korek pun nula, apabila saya ini nak kubit, mana terjun deh rana, apabila kubit, mana terjun deh. Apa nama kita tu? Cuda hari kali ni ni tu, nama kita tu katanya. Apa? Semua orang itu tu try je nak kan? Apa Christmas ke? Ada mana? Nama kita kekum, wine, wine. Nya nana tu dah kiri tu. Nya dua semu ni nana nana tu pilih ni tu. Apa? Ada ni tu. Nale terlihat ku uri mana tu? Champa kita wine ni tu. Pinnya, nama kita kekum katanya. Ada nya nana katanya tu cek mana? Apa? Nala soft ni nala Panji boleh na, nama kita plum cake ini kita nanti. Apa, semua orang itu try je noka. Apa, anda channel subscribe ya, atau orang ke subscribe ya, support ya, share ya, like ya. Thank you.